நண்பர்களே என் சப்ஸ்கிரைபராக இருக்க உங்ககிட்ட மட்டும்தான் நண்பர்களே இந்த விஷயம் என்னால் ஷேர் பண்ண முடியும் வேறு யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதுங்க நண்பர்களே ஒரு மூணு நாளாக எனக்கு ஒரே பேதி நண்பர்களே பேதியிலே போது நண்பர்களே எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனே தெரியல நண்பர்களே பகல் இரவுன்னு பார்க்காம ஒரே பேதியாக போகுது நண்பர்களே இது நீங்கள் இப்போ எல்லாம் யோசிக்கலாம் ஏண்டா பேதி வந்தால் பாத்ரூமில் போய் உட்கார வேண்டியது தானே அப்படின்னு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே சில கமெண்ட் வந்து நண்பர்களே அதாவது லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு வீடியோவாக சில கமெண்ட் எல்லாம் வந்து நண்பர்களே அந்த கமெண்ட் வந்ததை நான் பார்த்து அந்த பயத்திலே எனக்கு பேதி வந்துருச்சு நண்பர்களே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பாத்ரூம் போய் உட்காந்தா வரமாட்டேங்குது நண்பர்களே அப்படி என்ன கமெண்ட் தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க எனக்கு புரியுது நண்பர்களே அடுத்தது நீ தான் ஜெயிலுக்கு போக போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரெண்டு நிறைய கமெண்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மூணு நாலு கமெண்ட் இந்த மாதிரி வந்துடுது நண்பர்களே அடுத்து நீ தான் ஜெயிலில் போக போகிற அடுத்து நீ தான் ஜெயிலுக்கு போக போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேதி ஆகிடுது நண்பர்களே அப்படி நம்ம ஜெயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் நம்ம ஏதாச்சும் பொண்ணுங்க கிட்ட தப்பா பேசணுமா இல்ல ஏதாச்சும் அம்மாவை பத்தி தப்பா தான் பேசணுமா இல்ல வேற ஏதாச்சும் அம்மாவை கேவலம் கேவலமா அசிங்க அசிங்கமா திட்டணுமா அப்படி எதுவும் நம்ம பண்ணலையே அப்படின்னு திங்க் பண்ணும் போதுதான் எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு இது வேற எது யாரும் இல்ல நண்பர்களை நம்மளை பிடிக்காத சில பேர் அவனுக்கும் என்ன மாதிரியே பேதியிலே போகுது நண்பர்களை என்னுடைய வீடியோ பார்த்து அதனாலதான் நண்பர்களை அவனு இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்றான் முக்கியமா நம்ம மதனை பத்தி போடுற எந்த வீடியோவா இருந்தாலும் நீ பண்றது தப்பு நீ மதனம் கிட்ட சாரி கேட்கணும் மதன் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா அவர் வெளியே வந்து உன்னை சும்மாவே விட மாட்டாரு நீ சாரி கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு கமெண்ட் வருது நண்பர்களே இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பேதியிலே போயிட்டு இருக்கு நண்பர்களே பயத்துல என்ன பண்றதுனே தெரியல நண்பர்களே அது மட்டும் இல்ல நண்பர்களே ஒரு ரோஸ்ட் சேனலா நம்ம அவரை ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை நம்மளுடைய கண்டென்ட் மாதம் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் பல பேரை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் பண்ணதான் போறோம் இது ஒரு நார்மலா ஒரு ரோஸ்ட் சேனலா எந்த ஒரு ரோஸ்ட் சேனலா இருந்தாலும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுல அவர்கிட்ட சாரி போய் கேட்கிற அளவுக்கு நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நண்பர்களே அவரை மாதிரி நான் அடுத்த பொண்ணுங்களையோ இல்ல அடுத்த அம்மாவையோ நான் பச்சை பச்சையா கூப்பிடவும் இல்ல நண்பர்களே அப்புறம் எதுக்காக நண்பர்களை சாரி கேட்கணும் இவனுங்க கமெண்ட் பண்றத பார்த்து எனக்கு பேதியா வந்துட்டு இருக்கு நண்பர்களை நிக்கவே மாட்டேங்குது இதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு என்னுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆன என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களால மட்டும்தான் நண்பர்களை முடியும் கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க நண்பர்களே வேற ஒன்றும் பண்ண வேணாம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க நண்பர்களை வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் முக்கியமான விஷயம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருங்க வீடியோவை இல்லைனா இந்த பேதி நிக்காத நண்பர்களே கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க நண்பர்களே இப்போ ரீசண்டா மதனோபியா அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவன் என்ன தப்பு பண்ணா பச்சை பச்சையா கெட்ட வார்த்தை கூப்பிட்டு இருக்கான் அது தப்பு அதுக்கான தண்டனை கொடுங்க ஆனா இன்னைக்கு நியூஸ் சேனல் எல்லாம் இப்படி போக்கஸ் பண்ணி ஒரு தீவிரவாதி லெவலுக்கு காமிக்கிற அளவுக்கு அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல அப்போ நீங்க இந்த கேஸை இப்படி காமிக்கிற நீங்க அப்போ பொள்ளாச்சியில எத்தனையோ சின்ன சின்ன பொண்ணுங்களை ரைட் பண்ணி இன்னைக்கு அவனுங்க வெளியே தான் சுத்திட்டு இருக்கானுங்க அப்போ நீங்க இந்த அளவு போக்கஸ் பண்ற இந்த கேஸுக்கு நீங்க இந்த அளவு போக்கஸ் பண்ற நீங்க அப்ப அந்த கேஸ்ல தப்பு பண்ணவனோட குஞ்ச வெட்டி அவனு தூக்கல இல்ல போட்டுருக்கணும் ஏன் அவனை பத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பேசாம இருக்கீங்க நண்பர்களே இப்ப நிறைய பேரோட மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது நண்பர்களே நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா இங்க ஒரு அங்க ஒரு இங்கேயும் பேசுற அங்கேயும் பேசுற நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது நண்பர்களே இருந்தாலும் ஒரு ரோஸ்டரா ஒரு ட்ரோல் பண்றவனா ஒருத்தரை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ட்ரோல் பண்ணி முடிச்சாச்சு அது கண்டென்ட் அதோட முடிஞ்சாச்சு இப்போ நார்மலா காமனா ஒரு ஆடியன்ஸா நான் திங்க் பண்ணா சென்டரா உட்கார்ந்து இருக்கவனா ஒருத்தனா நான் திங்க் பண்ணா காமன் மேனா நான் திங்க் பண்ணா கண்டிப்பா அவர் பண்ணது தப்பு தான் கெட்ட வார்த்தை தான் கூப்பிட்டு அந்த மதன் கெட்ட வார்த்தை கூப்பிட்டதுக்கான தண்டனை நீங்க கொடுங்க ஆனா இன்னைக்கு இந்த அளவு போக்கஸ் பண்ணி ஏதோ கொல தண்டனை ஏதோ அவன் தீவிரவாதி லெவலுக்கு அவனை கொஞ்சம் கிடையாது <laughs> பாரு <laughs> அதை மாத்துறதுக்கு கூட முடியாம 
எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் நண்பர்களை தெரியும் அப்புறம் சில பேர் நான் என்ன எடுத்தாலும் கிரிஞ்சு பண்றேன் இவன் கிரிஞ்சே பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றீங்க நண்பர்களே எனக்கு நிறைய கமெண்ட் வழியா எனக்கு தெரியுது நண்பர்களே இவன் கிரிஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் கிரிஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதுல்ல நண்பர்களே அப்போ நீங்க மூடிட்டு வேற சேனல் எத்தனையோ இருக்குல்ல நண்பர்களே அங்க போய் நீங்க பார்க்கலாம் இல்ல நண்பர்களே ஏன் என்னையே நோண்டிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் சொல்ல போனா இந்த கிரிஞ்ச ரசிக்கிறதுக்கு அதாவது நான் பண்றதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஒரு லட்சம் பேரை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் கிரிஞ்சு பண்ணுவேன் என்னே நான் அசிங்கப்படுத்திப்பேன் இல்ல அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக எந்த கேவலம் வேணாலும் நான் பண்ணுவேன் அது என்ன உண்மையா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க என்ன உண்மையா ரசிக்கிற என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக இவன் எவ்வளவு கேவலம் வேணாலும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கிறது அவன் என்ன பார்த்து ரசிக்கிற அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அது மட்டும் இல்ல நான் கிரிஞ்சு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வீடியோவே பார்த்துட்டு இருக்க இவனுங்களை எல்லாரையும் சொல்லல நண்பர்களே அதாவது இந்த கிரிஞ்சு பண்றேன்னு சொல்றானுங்கல்ல அவனுங்களுக்கு மட்டும் தான் கேட்கிறேன் இந்த கிரிஞ்சு பண்றவனோட வீடியோவை பார்க்கிற நீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பேர் வைக்கணும் என்னுடைய கிரிஞ்சு பண்ற வீடியோவை பாக்குற நீ எவ்வளவு பெரிய கிரிஞ்சு குஞ்சானா இருப்ப மிஸ்டர் கிரிஞ்சு குஞ்சா நண்பரே நீங்க என்ன பண்ணலாம் பேசாம மூடிட்டு எத்தனையோ சேனல் இருக்கு நண்பர்களே நான் இங்க ஒரு ஆளே கிடையாது நான் ஒரு பிரசன்ட் கூட அதுல கிடையாது நான் இப்போதான் ஏதோ வந்துட்டு இருக்கேன் எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் இருக்கான் கிரிஞ்சு இதை வரைக்கும் கிரிஞ்சு பண்ணிட்டு இல்ல கிரிஞ்சே பண்ணாம நல்லது பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்க சேனல் நீங்க பார்க்கலாம் இல்ல நண்பர்களே ஏன் இந்த கிரிஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்க சேனலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்ன பாக்குறதுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேல என்ன புடிச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க நண்பர் கிரிஞ்சு நண்பரே நீங்க இதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் மக்களே நீங்க யோசிக்கலாம் என்னையுமே இப்படியே பேசிட்டு இருக்கான் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் நண்பர்களே வேற ஒன்னும் இல்ல நண்பர்களே நிறைய நாளா மனசுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருந்தத சொல்லிட்ட நண்பர்களே மக்களே அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ மூலியமா நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அந்த மதன் எப்படி இருந்தாலும் அவர் பண்றது தப்புங்கிறத தாண்டி தப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அசிங்க அசிங்கமா மற்ற பொண்ணுங்களோட பொண்ணுங்களை வச்சு பேசுறது ஒரு விதத்தில் தப்பு தான் ஆனால் இன்னைக்கு மீடியா காட்டுற அளவுக்கு அவர் கண்டிப்பா தப்பு பண்ணதே கிடையாது அப்படி காட்டுற மீடியா பொள்ளாச்சி கேஸ் எத்தனையோ ரெப் கேஸ் எல்லாம் எப்படி பார்க்கணுங்கிறது நான் சொல்லி தான் தெரியும் நான் இது ஒரு சைடில் அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொரு சைடில் என்னென்னா நம்ம சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷ்னல் நம்ம பாபா அவரை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது சின்ன சின்ன தங்கச்சிங்க ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் தங்கச்சிங்களெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்கூல்லே செக்ஷுவல் ஆராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆதாரங்களோட வீடியோ எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு அவருக்கு அவரை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் பேசுனது கிடையாது அப்புறம் பேசுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் அவருக்கே சொம்பு தட்டுற விதமாக அந்த ஸ்கூலோட டீச்சர்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூ பேசியிருக்காங்க அந்த இன்டர்வியூவை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் என் பேர் காயத்ரி நான் சுஷீல் ஹரி இன்டர்நேஷ்னல் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலில் அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த டீச்சருங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நாளாச்சும் அந்த டீச்சருக்கு பயந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து தான் வளர்ந்துருப்போம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வம் கூட நாலாவது இடத்துல தான் இருக்கான் குரு தான் மூணாவது இடத்துல இருக்கான் ஆனால் அந்த சொல்லி கொடுக்குற குருவே இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை பாபா நல்லவர் இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கவங்க எப்படி இங்கே இருக்கு எப்படி எப்படிப்பட்டவங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது ஆனால் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்க பல டீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு பாபா நல்லவர் பாபா கடவுள் அப்படிங்கிறது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி நிறைய குழந்தைங்களை நீங்களே உங்கள் பாபா கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் எதெல்லாமோ பண்ண வைக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க நாங்க வந்ததுக்கான ரெண்டு ரீசன் வந்ததுக்கான ரெண்டு ரீசன் சிங்கி அடிச்சுட்டு எங்க பாபா நல்லவரு எங்க ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல் யாரும் டிசி வாங்க வேண்டாம் எல்லாரும் வந்து அட்மிஷன் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல தானே வந்தீங்க சித்தயோகி ஸ்ரீ சிவசங்கர் பாபா பத்தின ரெண்டு உண்மையை சொல்றதுக்காக மீனா வந்திருக்கோம் பாபா தயவு செய்து பாபான்னு மட்டும் அந்த நாயை பத்தி சொல்லாதுங்க அந்த பாபாங்கிற பேருக்கு நல்ல ஒரு மரியாதை இருக்கு இந்த நாயை போய் பாபான்னு சொன்னா அப்போ உண்மையான பாபா எல்லாம் என்னன்னு சொல்றது அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் பாபா வந்து ஜென்ரலா பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் வந்து பில்கிரிமேஜ் டூர்ல போவாரு அது மாதிரி தான் போன பௌர்ணமி முடிஞ்சிட்டும் அவர் வந்து பில்கிரிமேஜ்
அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவங்க ரொம்ப இன்டென்ஸ் வெட்டிங் இருக்கிறனால டெஹ்ராடூனில் வந்து மேக் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க ஓ அதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்து இவன் தப்பு பண்ணான்னு அவனை சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதே உடம்ப வச்சு அவர் பலான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணாரு அப்போ அப்போ அந்த உடம்புக்கு என்னாச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிக்கிற வரைக்கும் தயவுசெய்து வெயிட் பண்ணுங்க அது எப்படி டீச்சர் உண்மையா ஆதாரத்தோட பல சின்ன குழந்தைங்களோட இருந்து டான்ஸ் ஆடுறதா இருக்கட்டும் பல விஷயங்கள் பண்ற வீடியோவா இருக்கட்டும் பயங்கரமா இன்னைக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ உங்க குழந்தைக்கு வந்தா அது ட்ரூ மத்த குழந்தைக்கு வந்தா அது ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் இன்டர்நேஷனல் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் என்பது சித்த யோகி ஸ்ரீ சிவசங்கர் பாபாவால் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த ரூரல் சில்ட்ரனுக்காக அந்த ரூரல் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கணுன்ற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்கூல் ஓ ரூரல் சில்ட்ரன் அவங்கள பார்த்து செலக்ட் பண்ணா தான் ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் ஆக முடியும் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நம்ம சொல்றது தான் சட்டங்கிறது மாதிரி பிளான் பண்ணி அப்போவே டிசிஷன் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூலில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் சில்ட்ரன்ஸ் நோட் த பாயிண்ட் யுவர் ஆனர் நண்பர்களே இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கணும் நிறைய நியூஸ் வந்தது நம்மளுக்கே தெரியும் என்னென்னா டீச்சர்ஸ் முன்னாடியே இல்லை பேரண்ட்ஸ் முன்னாடியே அவர் கட்டி பிடிப்பார் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை கட்டி பிடிப்பார் அந்த பேரண்ட்ஸை எதுவும் சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னு இப்போ தான் புரியுது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேனர்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கிளியராக நாலேஜ் இருக்காது ஓ இது பெரிய ஸ்கூல் இவர் பெரிய ஆள் இவர் கடவுள் அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸே பார்க்குற அளவுக்கு அந்த ஸ்கூலோட அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் ஃப்ரம் பேக்வேர்ட் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லை இந்த ஜெண்டர் ஆர் காஸ்ட் க்ரீட் ரிலீஜியன் எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லை அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி செக்யூலர் என்வாயின்மெண்ட் இட்ஸ் அ வெரி செக்யூலர் என்வாயின்மெண்ட் அண்ட் அவர் ஸ்கூல் செலிப்ரேட்ஸ் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆமாமா இது நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியணும் இல்லை உங்கள் ஸ்கூல் செலிப்ரேட் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சில வீடியோ கிளிப்பாக பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே இட் இஸ் நாட் நேம் சேக் ஜென்யூன்லி வி டீச் த சில்ட்ரன் ஹவு டு லிவ் இன் யூனிட்டி இன் அ செக்யூலர் என்வாயின்மெண்ட் ஆமாமா நீங்க என்வரான்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்கறத தாண்டி உங்களுக்குள்ளாடி இருக்க பல டீச்சர்ஸ் அவருதான் கடவுள் பாபா தான் எல்லாமே அவரு கூட செக்ஸ் வச்சாதான் நீங்க பிறந்ததுக்கான பலனே கிடைக்கும் அப்படிங்கறது மாதிரி சேர்த்து தானே டீச் பண்ணி கொடுக்குறீங்க and we celebrate all functions all cultural events it's a very happy and safe environment for all children ellarum ketukonga pa neenga valandhu ungalku kalyanaagi ungalku kalyanaagi ungalku kalyanaagi ungalku kalyanaagi உங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தாலும் நீங்க மறக்காம சென்னையில சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப செக்யூரான ஒரு ஸ்கூல் கேட்டிருக்கீங்க கரெக்ட்டா இது குட் டச் கேட்டகரியில வருமா பேட் டச் கேட்டகரியில வருமா தான் கேக்குறீங்க சின்ன விஷயமா சொல்லணும்னா சார் டச் இருக்கு இட் இஸ் அ குட் டச் நான் என் குழந்தைய ஹக் பண்ணலாம் எங்க அப்பா தாத்தாவா அந்த குழந்தைய ஹக் பண்ணலாம்னா அந்த விதத்துல ஆஸ் அ லவிங் पर्सन எஸ் ஹக் பண்ணுவாரு எங்க கண் எதிர்க ஓ ஹக் பண்ணுவாரு நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீசெண்டாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசுனதுக்கு அப்புறம் பேசாமல் டீச்சர் மேடம் நீங்கள் என்ன ஐயையோ டீச்சர் மேடம்னு சொல்கிறது டீச்சர்ஸை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது சரி உங்களை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேசாமல் உங்கள் குழந்தைய அந்த சிவசங்கர் பாபா அந்த நாய்க்கு கொடுத்துட்டு பெட்டில் உட்கார வச்சு அவன் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ பல வீடியோஸ் லீக் ஆச்சு அதே மாதிரி பண்ண விட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு விளக்கு கொளுத்திட்டு பிடிச்சிட்டே இருங்க நல்லா தானே இருக்கு அவர் ஒரு தாத்தாவா ஒரு இதாக தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு பாசத்தோட குட் டச் பேட் டச்சாக தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு அதாவது குட் டச்சில் தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு பேசாமல் நீங்கள் பண்ண வைங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் ஸ்கூல் நல்லதா கெட்டதான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் த வே அவர் சில்ட்ரன் ஹேவ் ஒர்க் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சில்ட்ரன் வில் வாண்ட் டு ப்ரே தே வாண்ட் டு கோ அண்ட் சி பாபா கெட் தியர் பிளெஸிங்ஸ் because they believe that baba would blessings irundha they will be successful in their exams is the belief of the children so they will request us ma'am we want to see baba we want to see baba and the inga kuzhandha inga kitta solluvaanga baba would blessing irundha da na exam nalla eluduven 
அப்படிங்கிறது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா உண்மையாகவே இந்த ஸ்கூலில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடியாக இருக்கட்டும் பப்ளிக் எக்ஸாம் முன்னாடி ரெண்டு நாள் முன்னாடியாக இருக்கட்டும் நீ பாபாட்ட போகணும் பாபா ஒன்று கூப்பிட்ருக்காரு நீ அங்கே போய் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ தான் உன்னால் எக்ஸாம் எழுத முடியும் இல்லைன்னா உன்ன எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கம்பல் பண்ணி அப்படி ஒரு வேலை முடியாதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு டிசி கொடுத்து எக்ஸாம் எழுத விடாமல் ஆக்கிடுவாங்களா அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ வி ஹவ் ஸ்போக்கன் ஆல் த ட்ரூத் ஃப்ரம் அவர் சைட் பாபா இஸ் அ வெரி குட் பர்சன் நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா யூ வில் ஆல் டெஃபினெட்லி நோ நண்பர்களே என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷன்ல நிறைய பேர் சிங்கி அடிக்கிறதுனா என்ன ப்ரோ அப்படினு கேட்டிருந்தீங்க வேற ஒண்ணு இல்ல இதா பாத்துக்கோங்க பாபா இஸ் a very good person பாபா இஸ் a very good person மக்களே உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் வேண்டி கேக்குறது என்னன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு #hashtag பொள்ளாச்சி ரேப் கேஸ் அப்படிங்கிறத ஹேஷ்டாக நம்ம ட்ரெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த பொள்ளாச்சி ரேப்புக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் நேற்றைக்கு நான் இதை ஒரு வீடியோவில் ஒரு கமெண்டை போட்டதுக்காக பெரிய பெரிய மீம் பேஜ் எல்லாம் எடுத்து போட்டிருந்தாங்க உண்மையாகவே இன்றைக்கி மீம் பேஜ் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீம் பேஜுக்கெல்லாம் ஹேஷ்டாக் பொள்ளாச்சிங்கிற ரேப் கேஸை திரும்ப எடுப்போம் அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு விடியல் அதுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அது யார் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது எத்தனையோ தங்கச்சி மாறுங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச அந்த ஹேஷ்டேக் ஒரு ஹேஷ்டேகை எல்லா போஸ்ட்லேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ட்ரெண்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீம் க்ரியேட்டர்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்லி அந்த போஸ்ட்டை இனிமேல் நம்ம திரும்பவும் கொண்டு வரும் அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்க நம்மளால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை பண்ணுவோம் ஓகே நண்பர்களே வீடியோ அவ்வளோதான் உங்க மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கிறதும் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணி விட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம செகண்ட் சேனல் மக்கா பிளாக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நாளைக்கு ஈவினிங் வீடியோ இருக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ ஸோ மறக்காம போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஸோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க பாய் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்